居然是暗兽明毒的牙齿，这可真是意外之喜啊！之前抽奖抽到了一个叫玄武玉雕的法器，其中封印着凶鸟田洛的魂魄之力。田洛又名玄巫，乃是横行天地间的太古大妖，自无穷无尽的黑暗中诞生，掌握黑暗力量奥秘的凶兽。但田洛却非黑暗中最强大的生灵，黑暗凶兽之王，是暗兽明毒。明毒是力量更在田洛之上的太古大妖，有了这明毒的牙齿，参悟黑暗力量之道，便有了一条可行之路。光明之道有大雷音寺的无量光如来经，现在如果能再领悟明毒掌控的黑暗力量本源奥秘，光与暗这两种最顶尖的力量都掌握了，<笑>我们师徒也太厉害了吧！<笑>二师兄，我来给你介绍。这个姐姐是紫霄道的李奎音，李姐姐。不是谢音姐，你小子又在搞什么鬼？刚刚从这位紫霄道的师姐手里得了一枚雷灵果，味道挺不错的，我想再多捞一些。<笑>你喜欢人家的雷灵果，你直接拿东西跟他交易就是了，用得着这样空手套白狼？哦，对哦，忘了。李师姐，我想再跟你换几枚雷灵果，好不好啊？我可以拿我的宝物跟你换。雷灵果并不是什么珍奇玩意儿，你喜欢尽管吃就是了。奎音，平时怎么不见你对我这么大方？雷灵果你平时都当饭吃了，还用我供应？哼！嘿，古雷，你又吃瘪了吧？都坤，你又皮痒欠揍了？我还是比较想看都坤和顾道友再打一场。哼，少来！赢这头大熊一次就够了，我更想和桑罗和你交手。我还是第一次见你们北荣有神魂术士。专门修炼神魂之术，除去太虚观的神游太虚观想法，就只有北荣王庭有了。你紫霄道的雷法最为克制神魂之术，你倒是打得好主意。如果有机会，桑罗和倒是更想和两位玄门天宗的道友切磋一下。法会上抽签抽不到一起，也总有切磋的机会。我也，杀、啊、人！<笑>天池宗的，记得是叫穆继海。不用理他，不过是个跳梁小丑，活在宋庆元阴影下的可怜虫而已。宋庆元吗？此人天赋也算出众，但是性格上缺陷很大。如无意外。他这辈子确实没有超越宋庆元的机会了。嗯，什么中二的动作呀！走着瞧。他们好像在说什么。他怎么好像很怕似的？心不寒也追出去了。这三个人是藏着什么秘密吧？咦，有意思，师兄，我也去看看热闹。有一个黑影跟着小不点，想干什么？我也去看看究竟。这个地方挺好的，是不是？哦啊啊啊之前没有发现，这刀玉亭的体质似乎有些特殊，原因之中隐藏着那一点真阳，要远比寻常女子旺盛。这样的情况，等他晋升金丹中期时，渡阴火之劫，恐怕会心火大盛，远比寻常女修士渡劫要危险的多呀、啊。不过，他这属于极为罕见的阴阳相济之体，虽然不是完全阴阳调和，但用来修炼天池宗的道法神通，却实在是不可多得的好天赋。难怪他筑基器的修为就可以修成冰华焚炎之术和火山明了。知道大师兄为什么惩罚你吗？首先，自然是因为你跟人比试，结果输了。输了不要紧，但你千不该万不该，不该输给玄门天宗的人。一株地心火莲和一株九转冰蓝不算什么，但师傅因为你丢了脸面，你说，你该不该受罚？其二，比试结束后，你看那个汪林的目光，很不对呀、啊
大师兄明白，你和他之间没有男女之情。这样说起来，你更多的情绪其实是不甘与战意，充其量还有些好奇。但问题在于，你面对其他人时，从来没有这么多情绪的，都只是漠然视之罢了。唯独对他，产生了与对旁人不同的情绪。但你似乎忘了，我曾经说过，不许你对其他人产生太多情绪，连憎恨和愤怒都最好不要有。男女之间，你只要记得我就足够了。从你入门的第一天起。你就应该已经知道了，你将是我的道侣。你元婴之中真阳强盛，而我恰好与你相对，你我之间正好可以形成完美互补，达到完全的阴阳平衡。我一直在等你结丹的那天呢，以你的天赋修为，应该为期不远了吧？真是期待呀、啊史上第一祖师爷第二季，每周五、周日十点更新一集，看玄门天宗如何成为史上第一大宗门。